Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer une période très intéressante dans l'histoire et qui devrait vous plaire car à travers cette mini-série de vidéos que je vais mettre en place, je vais vous raconter les aventures qu'Obi-Wan Kenobi a pu vivre entre l'épisode 3 de Star Wars La Revanche des Sith et l'épisode 4 Un Nouvel Espoir. Ces histoires font évidemment partie de l'univers Legends et la série qui sortira l'année prochaine n'aura normalement que peu de points communs avec les histoires que je m'apprête à vous narrer. Néanmoins, il n'est pas impossible que certains éléments aient pu inspirer les auteurs ayant travaillé sur la série. Nous aurons donc notre réponse à cette question l'année prochaine, mais en attendant, place à ce premier épisode. Après s'être concerté avec Maître Yoda et Bail Organa, Obi-Wan a pris la décision d'emmener le jeune Luke, fils de Padmé Amidala et d'Anakin Skywalker, auprès de sa seule famille, les Lars de Tatooine. Mais Polis Massa est particulièrement éloigné de la planète désertique. La première étape de son voyage, à bord du Sans-Âme, l'ancien chasseur du général cyborg Grievous, le mène jusque sur la lune des contrebandiers, Narshada. Le visage d'Obi-Wan était encore marqué par les instants particulièrement difficiles qu'il avait eu à vivre ces derniers jours. La fin de la guerre, la chute de la République, le meurtre de plusieurs milliers de ses confrères et consœurs, et par-dessus tout, son duel contre son ancien apprenti. La pluie accueillait leur arrivée. Le manteau de maître que lui avait offert Anakin quelques mois plus tôt était trempé. L'Empire n'était instauré que depuis quelques jours, mais déjà la liberté était écrasée. Et cela avait commencé avec la fermeture de l'accès public à l'Holonet. Heureusement, Obi-Wan avait pu utiliser le communicateur personnel du général Grievous pour avertir les Lars de son arrivée. Des années plus tôt, Obi-Wan avait eu une vision de sa famille d'origine, de son père, de sa mère, mais également de son frère, un frère nommé Owen. Qui-Gon lui avait alors dit qu'à travers la force, il pouvait observer le passé, le présent, mais également l'avenir. Pendant de nombreuses années, Obi-Wan s'était fait à l'idée que cette vision n'était qu'un souvenir. Mais lorsqu'Anakin était revenu de Tatooine, les choses avaient changé. Alors, nous sommes demi-frères Nous étions comme des frères Obi-Wan n'essayait pas d'aimer Luke. Tous les gens qu'il avait aimés avaient eu une destinée atroce. Que ce soit Qui-Gon, Siri, son premier amour, ou bien encore Anakin. Ils avaient toujours eu des appréciations différentes d'approcher la compassion. Selon son élève, elle était le devoir du Jedi. Cela se traduisait par sa forme la plus pure, à savoir l'amour inconditionnel. Obi-Wan avait alors rabroué son apprenti, mais il comprenait aujourd'hui qu'il avait eu tort. Son padawan avait raison, il l'avait toujours su. Le maître Jedi s'abandonne alors à la seule alternative sincère que sa conscience lui autorise, il allait aimer Luke et il le protégerait, et s'il le fallait, il mourrait pour lui. Le Jedi se rendit auprès d'un comptoir où il fait la connaissance d'une employée à l'apparence pachydermique. Obi-Wan comptait bien lui vendre l'ancien chasseur de Grievous afin d'en tirer suffisamment d'argent pour quitter la planète. Il était venu sur la lune des contrebandiers, persuadé que ce lieu lui permettrait de vendre son affaire, sans qu'on ne lui pose trop de questions. Mais ce n'était pas l'unique raison. Il savait que les maîtres Jedi Tolm et Trassa étaient présents lors de la trahison des soldats clones. Il avait bon espoir ainsi de retrouver leurs traces. Lorsque l'employé lui demande son nom, Obi-Wan répond presque par automatisme le patronyme qu'il avait utilisé lors d'une mission sur nal Eta. Il s'appelait Ben. La femme lui indique ensuite l'établissement dans lequel il aurait la possibilité de vendre son vaisseau. Il avait 4 heures pour se rendre sur le lieu de départ avant que le dernier vaisseau ne de quitte la planète pour une autre destination. Alors qu'il se promenait au milieu des ruelles et des tavernes, Obi-Wan se remémore les moments passés avec Anakin dans ce genre de lieu, ce qui ne lui fait que se remémorer le passé. Il avait échoué avec Qui-Gon, et échoué avec son élève, se disait-il intérieurement. Ce à quoi une voix profonde et parentale lui répond qu'il n'avait pas échoué à son égard. Ben avait reconnu cette voix, mais Qui-Gon n'était pas là. Pourtant, Yoda l'avait averti. Qui-Gon était parvenu à trouver un moyen de survivre dans les confins de la Force. Le petit maître Jedi l'avait prévenu que son ancien maître serait présent dès qu'il sentirait qu'Obi-Wan serait prêt à embarquer dans cette nouvelle étape de son apprentissage de la force. Obi-Wan fut tiré de sa rêverie par un insectoïde qui cherchait à lui acheter l'enfant qu'il portait. Malgré son refus, l'alien se montrait particulièrement insistant. Ben eut alors la malice de faire appel à une ancienne technique qui lui permit de se débarrasser de cet importun. Sur le reste de sa route, le Jedi croise le chemin d'une vieille dame faisant la manche qui retint son attention. Et alors que le Jedi lui remettait quelques crédits, celle-ci le remercie en l'appelant par ce qu'il était, un Jedi. Surpris par le fait que la femme ait découvert qui il était, Obi-Wan se projette sur la femme et la baïonne pour éviter de se faire remarquer. De façon particulièrement étrange, 
La vieille dame se présente alors comme étant elle-même une ancienne Jedi nommée Vima Daboda. Celle-ci lui raconte alors son histoire. Et Ben ne savait s'il pouvait lui faire confiance. Elle n'était plus une Jedi depuis bien longtemps. Et bien qu'il se tint prêt à lui effacer la mémoire pour ne pas se mettre en danger, il finit par s'abstenir. Persuadé après avoir fouillé l'esprit de la femme que la promesse qu'elle lui avait faite de ne rien révéler de sa rencontre avec un Jedi et un bébé était plus qu'une simple promesse. C'était pour elle le seul moyen d'atteindre la rédemption. Elle préserverait leurs secrets et mourrait pour cela s'il le faut. Obi-Wan laissa la vieille femme derrière lui et poursuivit son chemin. Il se surprend alors à penser à sa monture, Boga, le Varactyl qui l'avait accompagné au combat lors de l'ultime bataille de la guerre des Claudes sur Utapao. Le maître Jedi n'avait jamais eu d'animal de compagnie et n'était pas particulièrement proche des animaux comme pouvaient l'être certains de ses confrères. Cependant, il avait ressenti une proximité immédiate avec la créature, comme s'ils avaient été destinés à se rencontrer. Le cri distinctif de l'animal et sa mort déchirante resteraient gravés à jamais dans sa mémoire. Était-ce donc ça, de ne plus vivre comme un Jedi Cela signifiait-il être condamné à la nostalgie ou à la solitude il se rappela alors que Tatooine fourmillait de diverses créatures. Il se promit dès lors de se chercher un compagnon. Alors qu'il poursuivait son chemin tout en préservant le jeune enfant qu'il portait dans ses bras des bruits environnants, il parvint à atteindre son esprit et découvre alors que la force coule intensément dans l'esprit du garçon. Mais ce n'était pas tout. Elle coulait différemment. La force était puissante en lui. Une fois aux abords de l'établissement que l'employé lui avait signalé, Obi-Wan s'attelle à prouver à la gérante qu'on ne lui a pas donné le surnom du négociateur pour rien. Et c'est ainsi que débute la transaction, alors que le maître Jedi énonce un premier prix de 100 000 crédits. Puis il baisse son prix progressivement, attendant que la femme lui fasse une contre-offre. Ce qui finit par arriver alors qu'elle lui propose 50 000 crédits. L'échange se poursuit et finalement Obi-Wan obtient un gain de cause et repart avec 65 000 crédits. Mais avant cela, il annonce à la patronne qu'une dernière condition vient sceller leur accord. Il s'approche d'elle et fait un signe devant ses yeux, effaçant de sa mémoire l'instant qu'il venait de vivre. Il ne pouvait pas se permettre de faire courir un danger à son petit protégé. Mais alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, voilà qu'il est pris pour cible par les individus qu'il avait repérés quelques instants plus tôt. Obi-Wan n'a plus le choix, il se prépare au combat. Il répond bien à leurs attaques, mais ses ennemis se révèlent bien mieux préparés et bien trop nombreux pour qu'il puisse en venir à bout tout seul. C'est à cet instant que deux silhouettes encapuchonnées qu'il pense être les maîtres Tolm et Trassa interviennent pour éliminer ses adversaires. Malheureusement, une fois l'orage passé, les armes des êtres encapuchonnés se retournent contre lui. L'homme qu'il avait pris pour maître Tolm avait un visage blanc cendré couvert de tatouages vectoriels ressemblant à ceux que l'on pouvait retrouver chez les Sœurs de la Nuit ou chez son ancien adversaire le Zabrak Dark Maul. Ces marques l'identifiaient comme étant un Mvashi, les ennemis centenaires des Jedi. Il avait traqué Tolm et Trassa pour venger son espèce qui avait été anéantie par les Jedi des années plus tôt. Sa comparse, la femme blonde, quant à elle, venait ici en suivant les ordres de son maître. Ben semblait se souvenir de qui était le maître de la femme. La raison de sa présence était donc strictement personnelle. Obi-Wan se souvint alors qu'il avait par le passé traqué avec d'autres Jedi une bande d'acolytes Sith, nommés les Jen Sarai. Au cours de l'assaut, les trois acolytes avaient perdu la vie. Mais cela avait également coûté celle du maître Jedi Neja Alcyon. L'homme qu'Obi-Wan avait abattu ce jour-là avait été le maître mais également le père de la femme qui l'attaquait en ce jour. Il était désormais venu l'heure de la vengeance. Et voilà ce qu'il en est pour ce premier épisode. Je sais qu'on s'arrête sur une sorte de cliffhanger, mais si j'étais allé au-delà, la vidéo aurait été bien trop longue. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très bientôt pour la suite, même si je sais que je suis un habitué des débuts de série, dont la suite met du temps à arriver. Mais cette fois-ci, ça devrait arriver très prochainement. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également soutenir la chaîne gratuitement en vous abonnant, en likant ou en partageant les vidéos, ou bien alors contre un petit pécule qui vous fournira divers avantages. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Discord ou bien encore sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et que la force soit avec vous. C'était Absolute. Ciao